இரண்டாயிரத்து இருபத்து மூன்றாம் ஆண்டை சிறுதானிய ஆண்டாக அறிவித்ததை கொண்டாடும் விதமாக பணி ஓய்வு பெற்ற வேளாண் பட்டதாரிகள் சங்கமான ராகா நடத்திய சிறுதானியங்கள் குறித்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்வின் தொகுப்பு சிறுதானிய வகைகளை ஊக்குவிக்கும் முயற்சியாக உழவர்கள் பலர் பங்கு பெற்ற விழிப்புணர்வு கருத்து காட்சி சிறுதானிய விழா இந்த சிறுதானியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவசாயிகள் அர்பன் ஆகட்டும் ரூரல் ஆகட்டும் பாப்புலேஷன் திரும்ப சிறுதானியத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாவட்டங்களில் எப்படின்னு தெரில இப்போ எங்கள் ஊர் பக்கம் இந்த கொங்கு ஏரியான்னு சொல்லுவோம் ஈரோடு நான் மாவட்டத்தில் நான் வந்து பிரபாகரன் வேளாண்மை இணை இயக்குனராக ஓய்வு பெற்றவன் நாமக்கல் மாவட்டத்திலிருந்து இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணத்தில் வந்து முதல்ல கடைசியில் கொடுக்கறது வந்து தயிர் சாதம் போடுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்பு சாதம் தான் மெயினாக வந்து கம்பு சாதம் தான் அதனால் அதே போல் பல டேட்டாஸை நான் முந்தி பார்க்கும் பொழுது ஒரு மலைவாழ் மக்களுக்கு வந்து கணக்கெடுத்து பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் வந்து எத்தனை வயசான முதியவர்கள்னால வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கே போக மாட்டாங்க எங்கள் இதில் இந்த தாளவாடி பருகூர் கில்ஸ்லாம் போய் பார்த்தோம்னா மக்கள் வந்து அதிகமாக எங்கேயுமே போய் அந்த இப்போ பிறந்த குழந்தையெல்லாம் இன்றைக்கி ஐசியூ யூனிட்ல இருக்குதுன்னா காரணமே பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பாலில் வந்து வெஸ்த கலந்து கொடுக்கறதுனால தான் ஏன்னா மருந்தடிச்சு மருந்தடிச்சு நம்ம இந்த நெல் மெயினாக வந்து என்ன கொடுக்குறோம் கேழ்வரகு இந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்காம போனதுனால அவங்களுக்கு வந்து தாய்ப்பாலி விஷம் போய் இன்றைக்கி ஐசியூ யூனிட்ல இருக்கும் ஆனால் அந்த முதியவர்கள் எண்பது வயசு ஆனாலும் இன்றைக்கி ஆஸ்பத்திரிக்கே போகிறதில்ல அதுக்கு காரணம்னு வந்து ஒரு டேட்டா எடுத்து பார்த்ததில்ல அந்த ஏரியாவில் வந்து நெல்லே அவங்க சாப்பிட்டதில்ல அது மெயினாக அவங்க சாப்பிட்டது வந்து கேழ்வரகு தான் அந்த கேழ்வரகில் கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நோய் வாய்ப்படுறதே அவங்க இருக்கிறது இல்லை அந்த நோயே வர்றதில்லை அதனால் இந்த சிறுதானியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்குமே எங்கள் ஊரில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்களுடைய பேரங்க பேத்திகளுக்கே நாங்கள் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த சுகம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சத்து மாவு அதில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிறுதானிய இதுதான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை அதனால் இப்போ எல்லாமே பெங்களூரில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃபுல்லாக வந்து இதை கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி மாவு சத்து இருக்கிறத அதனால் இந்த சிறுதானியங்கள் வந்து இன்றைக்கி அதிக அளவு பிரபல்யம் ஆகிட்டுருக்கு அதே போல் ஒரு ப்ரப்போசல் கூட கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அந்த ரேஷன் கடையில் எல்லாமே கூட சிறுதானியங்களை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ப்ரப்போசல் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் இந்த வர ஆள ஆண்டுகளில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சிறுதானியங்கள் வந்து அதிகம் ஆகும் மக்களுக்கு விலை கிடைக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி ஆனால் அது வந்து இன்றைக்கி கூடிய விரைவில் அதிக விலை கிடைக்கும் பொழுது எல்லோரும் சிறுதானியத்திற்கு சாகுபடிக்கு போக தயாராக இருப்பாங்க ஏன்னா அதனுடைய பூச்சி நோய் தாக்குதல்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் அதனால் சிறுதானியங்கள் ஆண்டில் நல்ல நம்ம அசோசியேஷன் முன்னெடுத்து செல்வது பாராட்டுக்குரியது இன்றைக்கி விவசாயிகளுக்கு நான் கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா மெயினாக வந்து சீட்ஸுங்க சீட்ஸு விதைகள் விதைகள் சரியாக கிடைப்பதில்லை அதே மாதிரி சரியான நேரத்தில் உயிர் உரங்கள் கிடைப்பதில்லை அந்த உயிர் உரங்கள் அப்படியே கிடைத்தாலும் சரியான குவாலிட்டியில் கிடைப்பதில்லை மார்க்கெட்டிங் பெரிய இஷ்யூவாக இருந்தது அப்போ தான் அதுக்கு பிறகு தான் அஞ்சு டிவிஷனை நான் பிரித்தேன் த நம்பர் ஒன் எப்படி எடுத்தோம்னா அதாவது டிசைன் ஒரு விவசாயிக்கு என்ன டிசைன் எக் எப்படி எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணணும் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னாலஜியில் இன்றைக்கி எல்லா விவசாயிகளும் பிரச்சனையாக இருக்குது ஸ்டோரேஜில் இருந்து லாஜிஸ்டிக்கில் இருந்து அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும் அது வேல்யூ அட்ஷன் பண்ணி விற்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் அப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டில் திருப்பி வந்து நம்மளுடைய ஒருங்கிணைப்பு அதாவது அரசாங்கம் தனியார் கன்சூமர் இதுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் மேஜராக பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி ஆர்கானிக் என்ற பேரில் இன்றைக்கி ஃபேக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ எது உண்மையானது உண்மையான குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அதாவது ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருந்தாலும் அதை செயல்படுத்த வேண்டும் அப்போ அதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன ஆரம்பித்தோம்னா எங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு கொண்டு வந்தோம் அந்த ஸ்டாண்டர்டு எப்படின்னா உற்பத்தியை பண்ணி அதாவது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக உற்பத்தியை பண்ணி நேரடியாக சந்தைப்படுத்துகிறோம் இடைத்தரகர்கள் சர்வே வந்து ஏழு பேர் இருக்காங்க ஒரு ஃபார்மஸ்ட்லேருந்து கை மாறுறது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது ஏழு கை ஆச்சு அப்போ ஊடை வந்து எத்தனை பேருக்கு அப்போ என்ன பண்ணோம் சென்ட்ரலில் வந்து ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஒருங்கிணைச்சு விவசாயி வந்து உற்பத்தியாளனாக இருந்துச்சு விவசாயிக்கே உற்பத்தி ப்ளஸ் வேல்யூவேஷன் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்கிறோம் அதை ஏன் நம்ம மூலமாக வந்து ஒவ்வொரு பின்கோடுக்கும் இப்போ வந்து ஒரு பொறுப்பாளர் நாங்கள் இப்போ நியமிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒன் ச சர்வீஸ் சப்ளையில் டைரெக்டாக வீட்டுக்கு போயிடுது இப்போ உதாரணம் நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட இங்கே வந்து நம்ம சங்கத்திலேயே நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த நூறு பேருக்கும் தகுதியான பொருட்கள் வீட்டுக்கே நேரடியாக போகக்கூடியது தான் இந்த ஃப
இன்னார்கானிக்லேருந்து ஆர்கானிக் கன்வர்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து இப்போ சயின்டிஃபிக்காக பண்ணுறாங்க இன்னொன்று தயவு செஞ்சு நம்ம எல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேஷன் இருக்கிறனால இந்த ஹெர்பி சைடு ஃபங்கி சைடு இந்த தேவையில்லாத அது இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நான் இந்த எட்டு வருஷத்தில் நான் கண்டுபிடிச்சது அரசாங்கத்தில் இருக்கும்போது ஃபண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட்டாக நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு மெயினாக நம்ம இழந்தது என்னென்னா அந்த கார்பனுங்கிறது இழந்துட்டோம் அந்த கார்பன் எங்கிறது இந்த சிஎன் ரிஷியா தெரியும் நமக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜு எல்லாருக்குமே சிஎன் ரிஷியா தெரியும் இப்போ ஒரு நைட்ரஜன் மாலிக்குள் வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் எத்தனை கார்பன் வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் இருபது கார்பன் இருந்தால் தான் அது உற்பத்தி ஆகும் இல்லைனா நீங்கள் நம்ம போடுற ஃபெர்டிலைசர் எல்லாம் அது அன்னவைலபிள் ஃபார்ம் போயிட்டு நைட்ரக்ஸ் ஆகி குளோபல் வார்மிங் போய் நிற்குது அப்போ இந்த குளோபல் வார்மிங்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு முன்னோர்கள் மட்டும் மூணு சிஸ்டம் அகத்தியர் மகரிஷி போகர் இதில் வந்து கொஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு மூணு சிஸ்டமாக பிரிச்சுருக்கோம் நான் சொன்னேன் மார்க்கெட்டை அப்புறம் நம்ம ஒருங்கிணைக்கிறது அப்புறம் ரிசர்ச் தொடர்ந்து பண்ணுறது அப்போ அதில் மூணு சிஸ்டம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்டெக்ரேட்டட் கேலக்ஸ் ஃபாரஸ்ட்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து அப்போ மூணு ஏக்கர் கோயில் நிலங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த மூணு ஏக்கரும் நல்ல மரங்களாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே எத்தனை ஏதாவது கிட்டத்தட்ட பல கோடி தண்ணி அதாவது நாலு கோடி அஞ்சு கோடி தண்ணியே கீழே அது கொடுக்கதாக சொல்கிறாங்க அப்போ தான் சில மரங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ப பனைமரம் அதே மாதிரி ஆலம்பரம் அரச மரம் அத்தி மரம் இந்த மாதிரி அதுக்கு பேர் பஞ்சவாடின்னு சொல்லியிருக்காங்க பஞ்சவாடியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒம்பது மரத்தை இணைத்து நாலு பாதம் அதாவது ஹெ ஹெர்பல் பிளான்ட்டை இணைச்சி நாற்பத்தஞ்சு தாவரங்களை கொண்டதான் அந்த பஞ்சவாடி அது வந்து குளோபல் வார்மிங்கை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வருது அதுக்கு பிறகு தசவாடி என்ற பத்து பழமரங்களை வைத்து இன்ட்ரக்ராபிங் பேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அது போகரும் தெளிவாக இருக்கார் அகத்தியர் மகரிஷி நல்லா தெளிவாக இருக்கார் அப்போ எல்லாமே அவங்க சொன்னது என்ன அப்போவுமே சீட்ஸ் ஃபார் சஸ்டைனபிலிட்டி ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்மளாம் தெரியும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இன்றைக்கி சீட்ஸ் வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் சீட் தான் அதிகமாக இருக்குது நெல்லில் அதனால தான் நம்ம எனக்கு குவாலிட்டி வர சொல்கிறது குறையுது இப்போ வெளிநாட்டுக்கு நாங்கள் மார்க்கெட் பண்ணும்போது கூட நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்ஸியாக இருக்கிறனால நம்ம அரிசிக்கு வந்து காம்படிஷன் இன்றைக்கி இருக்கிற கம்போடியா வியட்நாம் லாவோயஸு தாய்லாந்து உள்ள குவாலிட்டி நம்மளால் கொடுக்க முடில பிலிப்பைன்ஸில் வந்து அது பூரா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் சீட்ஸு அப்போ இந்தியா தான் பாரத தேசம் தான் அது இன்னமும் ரீட்டைன் பண்ணலாம் அப்போ அதே மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து நம்மகிட்ட மாடிஃபை ஆகாத விஷயம் எதுனா நம்மளுடைய சிறுதானியங்கள் அப்போ அந்த சிறுதானியங்கள் தான் இன்னி உலகை ஆளப்போகிறது எல்லாமே அதாவது என்ன சமச்சீர் உணவு என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது முதன்மை உணவும் சிறுதானியங்கள் அதில் முன்னோர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து அந்த ஸ்பைருலுனா அதுக்கு பிறகு நம்ம மரத்தில் எது ராணி முருங்கைக்கீரை அதுக்கடுத்து சில கீரைகளை நம்ம சொல்கிறோம் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த பிளெண்டிங் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் இந்த எட்டு வருஷமாக பயங்கரம் ரிசர்ச் பண்ணி ஃபுட் அண்ட் டயட்ரிஷன் அதே போல் மெயினாக நம்மளுடைய தவறுகள் என்ன நடக்கும் நம்மளாம் விவசாய அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ் நம்ம வந்து வி ஆட்டு மேக்க ஒரு கிராம அளவில் மைக்ரோ பிளான் தயார் பண்ணி அதாவது கிராப்பிங் பேட்டர்ன் பண்ணணும் வாட்டர் பட்ஜெட் பண்ணணும் அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டாக் பட்ஜெட் பண்ணணும் எவ்வளோ ஊரம் வெளியே இருந்து வருது எவ்வளோ ஊரம் நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் வாங்குகிறோம் அப்படி எங்களுடைய முதல் நோக்கம் இப்பொழுது மில்லெட்டை ஏன் நாங்கள் பேஸ் பண்ணி போகிறோன்னா இதுக்கு வந்து அதிகமான தண்ணி தேவையில்லை அதே மாதிரி கார்பன் ஃப்ரீ அக்ரிகல்ச்சர் சொல்லுவோம் இது ஒன்று தான் முடிவு மூலிகை பயிர்கள் தான் முடிவு ஆகவே இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஃபுட் அண்ட் டிமாண்டு ஒரு ஊருக்கு இப்போ சைனாலேயோ இப்போ இன்றைக்கி ஜப்பான்லேயோ மற்ற நாடுகளும் தாய்லாந்துலேயும் அவன் என்ன சின்ன சின்ன நாடுகள் அவன் நாட்டுக்கு என்ன தேவை என்று சொல்கிறான் அதில் மில்லெட்டை வந்து முக்கியமாக கொண்டு வரோம் முருங்கைக்கீரையை முக்கியமாக கொண்டு வரோம் கரிலீஃபை முக்கியமாக கொண்டு வரோம் அதே மாதிரி இன்னும் அஷ்வகந்தான்னு ஒன்று இருக்குது சத்தாவாரின்னு இருக்குது ஸ்வைரிலுன்னா இருக்குது இதையெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி அதுலேயும் மில்லெட்டை எப்படி வந்து ஒரு சரிவிகித உணவாக கொண்டு போயிடும் ஏன்னா கார்போஹைட்ரேட்டு ஃபேட்டு அண்ட் ப்ரோட்டீனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி அஞ்சு விஷயம் இதில் நான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஒன்று வந்து பிஹெச் வந்து முறையாக இல்லைன்னா அந்த உணவு சரியில்லை ஆகவே தான் நீங்கள் வந்து பி எந்த உணவாக இருந்தாலும் அசிட் ஆல்கலின்னு சொல்கிறோம் வாத பித்தம் கபன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறையிலும் மாறும் அதனால் க கமில உணவா நியூட்ரல் உணவா இல்லை அது வந்து கார உணவாங்கிறத இது பண்ணி இந்த மாதிரி போகும் பொழுது நம்ம வெறிய வெற்றி பெற முடியும் இந்தியா ஒரு காலத்தில் சுதந்திரம் அடைந்தவுடன் இந்திய மக்கள் தொகைக்கு இந்தியாவால் உணவளிக்க முடியாது என்று எல்லா மேலை நாடுகளும் நம்மை ஏளனமாக பார்த்துறேன் அமெர
ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்போ அவரை இந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள சொல்லும் பொழுது அவர் விதித்த நிபந்தனை டிஃபென்ஸில் என்னோடு இருக்கின்ற அத்தனை அதிகாரிகளும் என்னோடவே விவசாய துறைக்கு வர வேண்டும் என்று அத்தனை பேர்களையும் அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டார்கள் டிஃபென்ஸில் என்னால் இறக்கிறையே ஒரு இந்த கிரிமி லயன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி பெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தான் அங்கே டிஃபென்ஸில் போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா டிஃபென்ஸ் அந்தளவுக்கு முக்கியமான ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ நம்முடைய நாட்டை பொறுத்தவரை அவர் வந்த பிறகு தான் பெரிய பசுமை புரட்சி ஏற்பட்டது செயல் மாதிரி விளக்க பண்ணைகளை எல்லாம் போட்டு விவசாயிகளை அவர்களுடைய உழைப்பினால் இந்தியா தற்பொழுது தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது நாம் தற்பொழுது அரிசி ஏற்றுமதி செய்ய மாட்டோம் என்று ஒரு சிறிய முடிவே கூட உலகத்தையே தற்பொழுது புரள வைக்கிறது தத்தளிக்கிறது உலகத்திலே நமக்கு பெரிய உணவு பஞ்சம் வந்துவிடும் போல் இருக்கிறது ஏன்னா வரப்போகிறது ஒரு எலெக்ஷன் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அப்பொழுதெல்லாம் எந்த உணவுப் பொருள் விலையும் ஏறுவதற்கு எந்த அரசாங்கமும் சம்மதிக்காது எனவே ஒரு கொள்கை முடிவாக அரிசி ஏற்றுமதி செய்யப்போவதில்லை என்று சொன்னவுடன் உலகமே தத்தளிக்கிற அளவுக்கு நம்மிடம் அதிகமாக உற்பத்தியை உண்டாக்கினால் விவசாயிகளோடு விவசாய துறையிலே கற்று விவசாயிகளுக்கு இந்த வித்தையெல்லாம் கற்பித்த விவசாய குருமார்களான உங்களுக்கு அந்த பெருமை சாரும் என்று இந்த நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றால் எனக்கு இங்கே வந்தவுடன் சொன்னேன் எனக்கு மில்லட்டை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக பேச சொல்லாதீர்கள் ஏற்கனவே எல்லாரும் பேசி இருப்பார்கள் மில்லட் என்பது மிகவும் நல்ல பலனுள்ள ஒரு தானியம் நமக்கு எடை குறைக்க உதவும் பிபி குறைக்க உதவும் சர்க்கரை குறைக்க உதவும் இதயத்தை பலப்படுத்தும் நார்ச்சத்து உடையது இன்னும் சொல்லப்போனால் அரிசியை விட பல மடங்கு உபயோகமானது என்பதையெல்லாம் நிச்சயமாக உங்களுக்கெல்லாம் நான் போய் இந்த கொல்லன் தெருவிலை ஊசி விற்பதை போல் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை இருந்தாலும் எனக்கு விவசாயத்துறையோடு எப்படிலாம் ஒரு நெருக்கம் ஏற்பட்டது வந்த உடனே சொன் வரதாக சொல்லிவிட்டார்கள் என்னுடைய முதல் போஸ்டிங்கே டிஏஎம் போஸ்டிங் தான் டேரக்டர் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங்காக தான் முதலிலே போட்டார்கள் நம்ம விவசாய குடும்ப சேர்ந்தவங்க இந்த விவசாயிகிட்ட நான் சொல்லு நான் ஏன் வர்றீங்களா வர்றீங்களா கொஞ்சம் என்ன ஏதுன்னு பார்க்க மாட்டீங்களா நீங்கள் மாட்டோம் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போகிறதுலே குறியாக இருக்கீங்களே அப்படிமே நான் ஜோவியில் சொல்லுவேன் இங்கே பாருப்பா என்னை பார்க்கணும்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இந்த கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் தான் ஆட்சியராக இருந்தேன் எனக்கு ஒரே ரெக்கார்டு இப்போ கோயம்புத்தூர் திருப்பூராக பிரிச்சுட்டாங்க அப்போ ச ஒன்றா இருந்த மாவட்டத்தில் வந்து எனக்கு ஒரே நாலு நாலே கால் நாலரை வருஷம் இருந்தேன் தொடர்ந்து கலெக்டர் இன்னும் அது ஸ்டில் ரெக்கார்டு ஏன்னா இப்போ பிரிச்சுட்டாங்க யார் ரெக்கார்டு பீட் பண்ணவும் முடியாது அப்போ இவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸை நான் பார்க்க வேணும் நான் என்ன பண்ணுவார் முதல்ல கேட்பார் கலெக்டர் வந்து எப்போ ஃப்ரீயாக இருப்பார் முதல்ல கேட்பார் கேட்டுக்குவார் இல்லை இல்லை ஒரு கொஞ்சம் மீட்டிங்லாம் முடிச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு நாலு மணிக்கு ஃப்ரீயாக இருப்பார் அப்படிப்பா அப்போ வருவார் அவர் வரும்போது என்ன பண்ணுவார் இது ஒரு சின்ன ஒரு புக் என்பது ஒன்று கொடுத்துட்டு அவர் என்ன சொல்ல வராரோ நீட்டாக டைப் பண்ணி என்கிட்ட கொடுத்துட்டு சுமார் அஞ்சே நிமிஷம் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு போயிடுவார் அதுக்கு மாதிரி டைம் எடுத்துக்க மாட்டார் எனக்கு ஒன்று பார்த்த உடனே அவர் வரதே நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் சரி ஒரு பிரிண்டஸ் வராருன்னு சொல்லிட்டு அவர் நீட்டாக டைப் பண்ணி ப்ரெசன்ட் பண்ணுவார் அது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தெரியுமா அப்போ விவசாயிட்டு கேட்பேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தெரியுமா நீங்கள் கரெக்டாக அந்த மீட்டிங் கீட்டி முடிச்சுட்டு பா ஒரு ஒரு மணிக்கு ஆஃபீஸில் உட்கார் ரூம் ரூம் ரூமில் உட்காருவேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பத்து பேர் வருவீங்க ரூமுக்குள்ள சார் பார்க்கணும்பீங்க சரி நான் சொல்லிவிடுவேன் நான் அப்போ ஒருத்தர் ஆரம்பிப்பார் எனக்கு இந்த கோரிக்கையெல்லாம் வேணும்பார் சரிங்க பார்க்கலாங்கன்னு வர அதே இன்னொருத்தர் இருக்கார் எல்லோரும் பேசணும் உங்களுக்கு உங்களை ஆதங்கம் போல் என்கிட்ட பேசணும் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லுவார் சார் இதை பண்ணாட்டி ஊரே ஒரு கொந்தளிச்சு போகும்பார் அப்போயே சுருவும் நேரம் எனக்கு ஆமான்னு சொன்னோம் இல்லை அப்புறம் ஏன் பண்ண மூணாவது நாள் பேசுவார் சார் நாளைக்கு சாலமறியல் பண்ண போகிறோம் சார் அப்படிம்பார் இன்னும் நமக்கு சுருவும் நேரம் அடுத்தலாம் போனீங்கன்னா ஊரே ரகலை ஆகிடும்பார் முடிய முடிய பண்ணுவேன் சரி இந்த ஆள் என்ன சொன்னால் செய்யறது இல்லைன்ட்டு ஏன்னா அந்தளவு வெறுப்பே தெரியுங்கப்பா நீ கரெக்டாக கரெக்டாக சொல்லுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்காக தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் சொல்கிறத கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அதை விட்டு அத்தனை பேர் வந்த காரணத்துக்காகவே அத்தனை பேர் பேசி என்னை மெனக்கெட்டு கோவப்படுத்திட்டு போன என்ன வரப்போகுது அப்படின்னு ஏன் சொல்ல வரேன்னா அப்போ ஒரு தடவை இந்த மலுமிச்சம்பட்டின ஊரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போ பார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா திடுதுன்னு பார்த்தா அது பச்சை துணி போட்டாங்க இல்லையா இந்த நன்றி உரை சொல்லும்போது பச்சை துணி வந்து உட்காடுறாங்க உள்ளே வந்து என்னடா இது வரவேற்பறி உட்காந்தா பரவாயில்ல நன்றி உரை உட்காடுறாங்களே ஏதோ வில்லங்கம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் போய் என்னென்னு கேட்டேன் அப்போ யாரும் பதில் சொல்ல நானும்
வேறு மாவட்டம் தான் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கோயம்புத்தூர் வந்திருக்காரு நம்ம விருந்தோம்பல் பெயர் போன மாவட்டம் நம்ம கொண்டு போய் அவரை வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டு கேரோ பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் நல்லா இருக்க பேர் கட்டு போவோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த டீல் பிடிச்சிருந்து பரவாயில்ல கலெக்டர் பிடிச்சி வச்சுக்கொண்டு கலெக்டர் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க சார் நான் கூட உட்காந்துக்கிட்டேன் அப்புறம் போகும்போது கேட்டார் சார் என்ன சார் ஆச்சு என்ன என்னங்க பிர பிரச்சனை சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் பேசிகிட்டு இருக்கு சார் பேசிட்டு வர சார் நீங்கள் போங்க சார் அப்படின்ட்டேன் என்ன பேச போகிற விவசாயிட்ட என்ன கட்டுற போகுது அப்படின்ட்டு அப்புறம் பேச போனோம்னா ஒருத்தர் கரைய பிரே கரைய பிரே கரைய பிரேங்க ஒருத்தர் வழக்கம் என்ன நடக்கும்னா அந்த நம்மகிட்ட முதல்ல பேச வராங்க இல்லையா அவங்க தலைவர் பேச வர மாட்டாங்க ஆழம் பார்க்குற மாதிரி ஆளை விடுவாங்க குரங்கு குட்டி விட்டு ஆழம் பார்க்குற மாதிரி ஆழம் பார்ப்பாங்க நான் உடனே சார் அமைதி கேட்டேன் உங்கள் தலைவர் எங்கப்பா அப்படின்னா தோர்க்கார் அங்கே தான் அப்படின்னா அவரை வர சொன்ன இங்கே வாங்க அப்படின்னா அப்போ சொன்னால் என்னென்ன இல்லை சார் எங்கள் இதில் ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் இருக்குது சிப்கார்ட் எடுக்கிறாங்க நான் எத்தனையோ ரெப்பர்சென்ட் கொடுத்து பார்த்துட்டோம் பதிலே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நான் அப்புறம் இன்னொன்று கேள்வி தான் கேட்டேன் சரிங்க நான் இங்கே வந்து ஒரு ஆ ஆறு மாதம் ஆச்சு ஆறு மாதம் ஆச்சு இல்லை எப்பயோ என்னை வந்து பர்சனலாக பார்த்து இந்த தகவல் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லை சரி என் நாலேஜுக்காவது டிஓ லெட்டர் மாதிரி பர்ஸ் தபாலையாக எழுதியிருக்கீங்களா இல்லை சரி நீங்கள் கலெக்டரை வந்து நீங்கள் வந்து கலெக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் கலெக்டர் உங்கள் பக்கம் எடுத்துக்காம எப்படி பிரச்சனை தீக்க போகிறீங்க என்னை பிடிச்சி வச்சுருக்கிறீங்க எனக்கு கேரோ பண்ணுறாங்கன்னா போலீஸ் வர போகிறாங்க வருவாங்க நீங்கள் வந்து தடுப்பீங்க ரோட்டில் உட்காருவீங்க உங்கள் மேலே போலீஸ் அடிப்பாங்க கேஸ் போடுவாங்க அதில் என்ன பிரயோஜனம் உங்களுக்கு இதனால் ஸ்கீம் நிறைவேறுமா அப்படின்னு ஊருக்காக ரொம்ப ஏன் பக்கம் திரும்பிட்டான் யோ கரெக்டர் சொல்ல கரெக்டு தானே ஏன் பாண்டி அவர்கிட்ட பேசலை அப்படின்ட்டான் எப்பா உடனே அவர் திட்டாதீங்க அவர் உடனே ஆண்டி ஆக்கிடாதீங்க நாளைக்கு ஒன்று பண்ணுங்க நீ ரெண்டே ரெண்டு பேர் வாங்க நீ காரை வச்சுட்டு பத்து பேர் வச்சுட்டு கணக்கு எழுதிடாதீங்க கலெக்டர் பான செலவு பார்த்து கணக்கு எழுதிடாதீங்க ரெண்டே ரெண்டு பேர் வாங்க சாதாரண பஸ்ஸில் வாங்க நீங்கள் பெட்டிஷன் கொடுங்க அப்படின்னா அப்புறம் பெட்டிஷன் கொடுத்தாங்க அப்போ பார்த்தா சிப்கார்ட்டில் அந்த அதிகாரி பேரெல்லாம் சொல்ல விரும்பலை அவங்க வந்து இந்த ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் ஃபோரன் ப்ரப்போசலாக போட்டாங்க ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆயிரம் ஏக்கரில் தான் வந்து நல்ல குடிதண்ணீர் இருக்குது எங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி போகிறது வேணும் அப்படின்னாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு கேட்டேன் என்ன இண்டஸ்ட்ரி தான் போட போகிறீங்க அப்படின்னு நான் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணலை இது லேண்ட் பேங்க் நாங்கள் உருவாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதில் நாங்கள் வந்து என்ன இண்டஸ்ட்ரி போடணும் முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னு நான் என்ன சொன்னேன் சரிங்க அப்போ எங்களை விண்மில்லுக்காக நாங்கள் ஒரு கேதர் பண்ணோம் டேட்டா கேதர் பண்ணோம் ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஏக்கர் விண்மில் நிலம் இருக்குது கோயம்புத்தூர்லே ட்ரை ஏக்கரில் இருக்குது தண்ணிக்கு வந்து நாங்கள் அந்த பில்லூர் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் நான் தண்ணி தர ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம் குடிதண்ணியும் கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் அதை எடுத்துங்களே இது பதிலாக அப்படின்னா அதெல்லாம் முடியாது சார் ஃபோரன் போட்டாச்சு இனிமேட்டாக மாற்ற முடியாது அப்படின்னா நான் பார்த்து இது ரொம்ப அநியாயமாக இருக்குது சொல்கிறதெல்லாம் அப்படின்ட்டு இவங்களோட வழி சொன்னேன் நான் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் நேராக போய் என்ன சிஎம் ஆஃபீஸுக்கு போங்க ஆஃபீஸ் போயிட்டு இதுபோல் அநியாயம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லும்போது ஒரு ரெப்ரஷன் கொடுங்க அப்படி எனக்கு கேட்பார் அவர் நான் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு இதே மாதிரி போனாங்க அப்புறம் நான் சொன்ன உடனே விஷயம் முடிஞ்சு போகணுன்னா அங்கேருந்து என்ன போய் கேட்டாங்க கேரக்டர் என்ன சொல்கிறார் கேட்டீங்களா அப்படின்னார் சிஎம் ஸ்டாஃப் அவங்க என்ன கேட்டாங்க சார் அவங்க சிப்கார்ட் போன நியாயமே கிடையாது சார் இது ஆயிரம் ஏக்கர் வேறு இடமும் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன் அதனால் வந்து இதை வந்து அவங்க பண்ணுறது தப்பு சார் அப்படின்னா அப்படியா ரிப்போர்ட் அனுப்புகிறீங்களான்னு தாழ்மை அனுப்புகிறோம் சார் அப்படின்னா ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சு விட்டோம் அமுச்ச உடனே அந்த ப்ரொப்போசல் ட்ராப் ஆகிடுச்சு விவசாயி தரதை வந்து நீங்கள் பெரிய தயவு படுற மாதிரி நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு தொழிற்சாலை தொடங்க வாழ் வந்தாங்கன்னா ஓடி ஆடி எல்லாம் நீங்கள் வந்து எல்லாம் மானியம் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் விவசாயியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோன்னு போட்டு பாருங்கன்னு சொல்லி நான் ஒரு கணக்கு போட்டு சொன்னேன் அவங்களுக்கு சார் நம்ம வந்து ஏறக்குறைய ஒரு அறுபது லட்சம் ஹெக்டேரில் வந்து நம்ம வந்து பயிர் ஏற்றுறோம் வருஷத்தில் இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிராப்பெல்லாம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய இது விவசாயியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் அறுபது லட்சம் ஹெக்டேரில் பயிர் ஏற்ற முடியும் விவசாயியால் இந்த ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கோடியில் கவர்மெண்ட் என்ன கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ரெண்டாயிரம் கோடி தான் கொடுக்குறீங்க உங்கள் பட்ஜெட்லே விவசாயத்துடைய பட்ஜெட்டே ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் கோடி தான் வருது அதில் டூ தேர்டு வந்து சேலரி போய்டும் ஒன் தேர்டு தான் ஸ்கீமுக்கு வரும் ஸ்கீமில் தர போகிறதுங்கிறது ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரெண்டாயிரம் கோடி தரமாட்டிங்க அப்படி கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு மூன்றரை பர்சன்ட் தான் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் மீதி பிற
அன்சீசில் வரும்போது நம்ம ஒரு புலட்டின் போடுவோம் டிஎன்ஏயிலேருந்து அக்னஸ் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து கரெக்டாக தூத்துக்குடிக்காரங்க வந்து சோளம் வந்து அறுவடை பண்ணும்போது தான் விலை வீழ்ச்சிக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனு நிற்றுவாங்க கரெக்டாக அந்த நேரம் பார்த்து உடனே விலை விழுந்துடும் ஸோ குறைச்ச விலைக்கு வியாபாரி வாங்கிக்குவாங்க நான் பார்த்தேன் அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு நிறைய நம்ம வந்து லீடிங்காக இருக்கிறோம் கோழி தீவனத்தெல்லாம் பவுல்ட்ரி நம்ம தான் மேக்சிமம் என்டையர் கண்ட்ரிலேயும் கோழி தீவனத்துக்கு சோளம் முக்கியமாக வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நேராக கர்நாடகாவிலையும் ஆந்திராலையும் போய்ட்டு அதிக விலை கொடுத்து வாங்கி டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் வச்சு எடுத்துகிட்டு வரும் இப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு சூழல் இருந்துச்சு நான் அப்புறம் கேட்டேன் இவங்கள அந்த பவுல்ட்ரி மேனுஃபேக்சர்ஸ் எல்லாம் சரிங்க நீ உங்களுக்கு சோளம் வேணும்னு கேட்குறீங்கல்ல நாங்கள் சோளம் பயிரிட்டு தரோம் இன்றைக்கி கட்டாயம் வாங்கிப்பீங்களான்னு சார் கட்டாயம் வாங்கிப்போம் அப்படின்னா அப்போ நான் அக்ரிமெண்ட் போட தயாராக அப்படின்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டு எம்ஓ நாங்களே தான் போட்டோம் உடல் பட்டு தான் முதல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் பண்ணது உடல் பட்டு போடும்போது என்ன சொன்னோம் சார் நீ அக்ரிமெண்ட் போடும்போது இப்போயே சொல்லிடுறேன் எங்களுக்கு வந்து விலை மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் எம்எஸ்பிக்கு குறையாமல் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் நம்பர் ஒன் அதுக்கு அடுத்த மாதிரி எம்எஸ்பியோட விலை கூட போச்சு வச்சுக்கணும் அந்த மார்க்கெட் ரேட்டை அந்த ரேட்டை கொடுக்கணும் இல்லைனா எங்கள் விவசாயம் வெளியே விற்றுவோம் இப்போயே சொல்லிடுறேன் நான் ஏன்னா அவனுக்கு இது ஜீவாதாரம் இது விற்றுருவாங்க அதனால் வந்து எம்எஸ்பி குறையாமல் கொடுக்கணும் எம்எஸ்பியோட மார்க்கெட் ரேட் போனால் கூடவும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் போட்டு தரோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும் அந்த என்ன சொல்கிறது சோளத்தை வந்து அந்த ஈரப்பை தான் கம்மியாக கொடுக்கணும் எங்களுக்கு ஒரு இது மட்டும் வாங்கி கொடுங்க தர்மாவிட்டு வாங்கி கொடுங்க விவசாயில் ஒன்றா சேர்கிறோம் அவங்களே பார்த்துட்டு இடைத்தரகரை வேண்டாம் ஸ்டேட்டாக கொண்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா அதனால் ரோரிங் சக்ஸஸாக மாறிச்சு உடல் பாட்டையில் அதுக்கு பிறகு என்டையர் ஸ்டேட்லேயுமே வந்து இந்த சோளம் நல்ல பாப்புலர்ஸ் ஆச்சு அப்போலாம் போகும்போது அரியலூர் பரம்பலாம் காட்டுவாங்க டூ வீலர் தோருவா என்ன சார் என்ன சார் இது வந்து என்னுடைய என்ன சொல்ல சோளத்தாட சோளத்தால் கிடச்ச டூ வீலர் சார் அப்படிம்பார் மெய்ஸு டூ வீலர் அப்படிமா அந்த அளவுக்கு அது பாப்புலர் ஆச்சு ஏன்னு கேட்டவரனா நான் ரொம்ப நாள் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ்கிட்ட எல்லாம் கரெக்டாக தாங்க அது இன்னும் சொல்லணும் பார்த்தேன் அந்த டிஐமாக இருக்கும்போது தான் நேராக ஒரு எம்எஸ் சுவாமினா ஃபவுண்டேஷன் இருந்துச்சு நேராக அங்கே போய் கேட்டேன் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு விவசாயத்தில் முக்கியமான ஒரு வீக் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அக்கில ஸ்கில் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த இதில் ஹோமரில் வரும் அக்கில உள்ளங்காலில் தான் அவருக்கு ரொம்ப வீக் பாயிண்ட் அதில் அப்படி அவர் இறந்து போயிடுவார் அப்படி அக்கில ஸ்கில்ஸுங்கிறது ஒரு வீக் பாயிண்ட் எனக்கு விவசாயத்தினுடைய வீக் பாயிண்ட் நான் நினைக்கிறது வந்து மார்க்கெட்டிங் தான் ஏன்னா மார்க்கெட்டிங் தான் எங்கள் வீக் பாயிண்ட் எங்களுக்கு ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஏதாவது பண்ணுறீங்களா சார் கேட்டேன் இல்லை சார் நாங்கள் அந்த அந்த ஏரியாவுக்கு நான் போகலை மற்ற பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்புறம் வந்துட்டு நான் அப்புறம் இவங்கிட்ட கேட்டேன் இன்னைக்கு எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியாக நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ஏக்கரில் இவ்வளோ எடுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க செய்நேத்தி பண்ண சொல்கிறீங்க இந்த உரம் போடுங்கிறீங்க பூச்சி பண்ணு அடிங்கிறீங்க எல்லாம் பண்ண சொல்கிறீங்க ஆனால் ப்ராஃபிட்டபிள் எப்படி ஏன் சார் பார்க்க மாட்டேங்கன்னு கேட்டேன் நீ ப்ரொடக்டிவிட்டியே பார்க்குறீங்களே ப்ராஃபிட்டபிளிட்டி ஏன் பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஏன் கேட்டால் இது வந்து அவனுடைய ஜீவாதாரம் சார் இது அவனுடைய ஒரு லைவ்லிஹுடு இல்லை விவசாயம் என்ன ஒரு அவன் என்ன சொல்கிறது சமூக சேவகனா அல்லது தியாகியா அவனுக்கு குடும்பம் இல்லையா அவனுக்கு பொண்ணு இல்லையா கல்லி கட்டி கொடுக்க வேண்டாமா பையன் இல்லையா படிக்க வைக்க வேண்டாமா பொண்டாட்டி இல்லையா குடுத்தனம் பண்ண வேண்டாமா அநியாய மாதிரி நீங்கள் மாட்டேன் அவனை அவனை தியாகி மாதிரி ஆக்கிடுறீங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் விழுந்தால் பாருங்கள் பேப்பரில் போகிறோம் அவள் லபோ தீபன் எழுதுவாங்க தக்காளி அவள் விழுந்தால் பாருங்கள் யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க பால தரையில் கொட்டினா அது யூஸ் ஆகும் அது யாரும் உரியே பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது சின்ன விவசாயி தானே ஷேர் மார்க்கெட்டில் வேலை வேணும் அப்புறம் ஏறும் ஏறும்போது ஆயத்தை இறக்க மாட்டாங்க யாரும் ஷேர் ஏறும்போது அப்படி போயிடும் இறங்கும்போது ஆ ஒரு லட்சம் கூட இழப்புன்னு போடுவாங்க இல்லை அது நான் ஷா ஷேர் மார்க்கெட் இறக்கணுன்னு சொல்ல வரல அதுக்கு அது நியாயம் தான் அதே கரிசல் விவசாயம் காட்டுங்களேன் என்ன கெட்டு போச்சு உங்களுக்கு அப்படிங்கிறது என்னோடய அபிப்பிராயம் ஆனால் அந்த வகையில் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் பார்க்கணும்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ இன்னும் ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் அவங்ககிட்ட நான் அமைச்சிட்ட கூட சார் இன்னும் சொல்லுவேன் விவசாயத்துறை நல்லா எஃபிஷியன்ட்டாக செயல்படுத்துகிறோம்னா எல்லா துறையோட கோடேஷ் நமக்கு தேவை சார் நமக்கு முதல்ல தண்ணி நீர்ப்பாசனத்துக்கு கோடேஷன் தேவை அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சரில் மற்றபடி நம்ம என்ன சொல்கிறது அங்கே மார்க்கெட்டிங் என்ன சந்தையோ அது நமக்கு தேவை ப்ரைஸ் மானிட்டர் இன்புட்டுக்கு தேவை நமக்கு ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போட்டு எல்லா துறையும் பண்ண அதான் ஏபிசின்னு போட்டாங்க அக்ரி ப்ரொடக்ட் கமிஷன் போட்டதே வந்து ஹையர் லெவலே போட்டாங்க ஆர்டினரி செக்ரட்டரி இருப்பாங்க இங்கே மட்டும் பிரின்ஸிபல் செக்ரட்டரி கடலில் ஏபிசின்னு போட்டு பண்ண சொன்னாங்க நாங்கள்